真没想到，一条蟒蛇就把我们搞得这么狼狈。装备还剩多少？剩下的应该不够用了，而且小哥的刀丢了，是个损失。那把黑军骨刀，我会想办法。天真，你在想办法之前，能不能先想想办法抚慰一下胖爷我的受伤心灵啊？你这皮糙肉厚的，给你两下倒是可以、哎。休整一下，一会儿回去找装备。阿宁，我们剩下的装备省着点用吧，回去太冒险了。丢的不只是装备，还有补给。找到吴三省之前，我们得保证在雨林活下来。我你说的容易，刚才被大蟒追的时候，那完全是乱跑，这装备掉哪儿了？根本找不到啊！大蟒追的我们，一路毁了不少树木，按照那些痕迹，应该能找到。五分钟后我们出发。Yes, sir, my d a r 怎么了？阿宁，阿宁，阿宁。
让我渐渐明白，有些道理不是不明，只是原因需要你倾听。我跟你们一起去。他在乎你的死，我无所谓。你先下去。不信。每个人都有自己放心，守护着彼此。生死有命，早登基了。秋三爷，走吧。天真，你不会想背着阿宁去西王母宫吗？对，他是为了这个来的。你死了，我也背你。从靖宇临到现在，一个记号都没发现，而且东西也都快吃光了。如果再不跟吴三省会合的话，看来以后只能吃蛇虫鼠蚁了。那就弄个 b a r b e 也不错。嘿，你有没有闻到什么？要带你去西王母宫的。哎，天真，慢点啊！小翠，你看，哎，那是。
别掉队啊！你放心，我不会拖人后腿的。这该不会就是西王母宫的废墟吧？八九不离十了。我们现在站的这块石头，应该就是水底雕像的一部分。这上面纹路很古老，应该就是西王母宫的遗迹。这水底的石雕，可能是城防建筑上的雕像，作用就是给往来的使节以精神上的威慑。那是，以前啊，这西王母绝对是西域的精神领袖。哎。他的宫殿绝对寒酸不了，这也太壮观了。可是，这西王母宫怎么跑到水底下去了？估计是啊，西王母国瓦解之后，这个宫殿就荒废了。时间一长呢，排水系统失效，这个地下水上涌，泥沙倒灌，哗，这宫殿呀、啊、就沉到水底下去了。西王母宫的规模应该很大，我们现在看到的只是很小的一部分。但这都已经在水下的污泥里了，我们怎么进去呢？小三爷，你背着阿宁走了一路，也不让我们帮忙。我看，咱们在这附近休息一晚，明天起来再想办法。靠谱，胖爷我早就累坏了。走希望母公。二爷，靠谱，别废话，快走。不是沼泽，是蛇的尸坑。花儿爷，愣着干嘛？你想下来陪葬吗？别乱动，来，抓着。我可是最毒的瘴气，咱们这回死定了！来，你别管我了，把绳子割断。那我可真走了。那你走之前给我绑树上。
怎么了，薛三爷？安宁睡袋怎么打开了？刚才在他睡觉的时候，好像有东西爬过。刘小印，胖子，胖子，胖子，我，陈莹莹。什么东西？什么东西？叶青脖子。哎呦我去！还好胖爷我机智，一动不动，不然我就玩完了。这也太邪门了！难道这睡袋是蛇打开的？不对，这是人的脚印。谁？我们追不上，这家伙看你个头不大，在水里跑起来跟兔子似的，被咱们吓着了。看着像个人，胖子，咱们回去拿装备吧。小三爷，小哥有分寸，咱们去也帮不上什么忙。是啊，天真，要不然咱们回去等他吧。这一来一回没去多久，安宁肯定在周围，我去找。哎，小三爷，这有几百条蛇，太危险了。他总不能葬蛇窝里吧？人活着才是人，死了就是皮囊。我们现在已经没有办法把他带回去了，就算是他自己选择的宿命吧。如果你不干这行，会干什么？是啊，天真。如果有一天，你胖爷我也挂了，就把我烧了，别把我留给那些蛇。谁知道他们拿我的尸体干什么呢？总之，咱们现在马上离开这个地方。万一一会儿蛇回来了，咱们三个人扛不了几分钟。要是真到了地底下碰见安宁，他也会笑话咱们的。是啊，小三爷，咱们还是找个安全的地方。再等小何回来吧一切都顺利吧？记住，一定要让吴邪进入西王母宫。这时候要是有个野鸡、野兔，撒点辣椒，放点孜然，就完美。天真，昨天的泥人啊，肯定有问题。你说这小哥不会出什么事儿吧？小哥一定不会有事儿的。行了，别装了。你要是担心小哥，啊，就跟胖爷说，胖爷跟你一块儿找他去。潘子，嗯，我们就在这等小哥。要不你再给三叔发个信号吧。
。如果三爷能看到，一定会回应的。只要三叔能给回应，事情就好办多了。天真，这一点反应也没有啊！哎，天真，你这三叔不会不要你了吧？哎，有了有了，有回应了。这烟是红色的，什么意思啊？三爷他们出事了，咱们得赶紧过去。小哥看见烟也会过去的。哎，你看。分辨出哪个是吴三喜的吗？分不出来，但红色那边一定遇到了危险。红色离我们更近，去看看。走。这烟估计撑不了太久。雨林这么大，又没有信号烟，我们还能找到三叔他们吗？我标了几个参照点，照着这个走，应该就能找到三爷他们。那就抓紧时间吧，万一三爷要是遇到什么危险，你俩还在这儿磨叽时间。说不定现在就已经。我我我闭嘴还不行吗？嗯信号烟，但不是你们营地的。吴三喜，我要走了。等等，我们到现在都不确定他是谁，他在哪，但他一定就在队伍里。至少，不是吴邪。那其他人呢？你知道的，我们不能冒这个险。那我更不能让吴邪一个人去冒险。蛇袭击了放哨的人，我过去看看。你在这儿等着，准备接应。嗯三爷，宝刀未老啊！你要再不来，宝刀就折在这儿了
你别生气，我这叫来的巧不如来的巧。先救人。四爷，好。干什么？我这是饿哥，还不能饿了，饿才是胜利的本能呢。胖爷，我也是无肉不欢的，现在只能吃这破玩意儿。我这嘴里都快淡出鸟来了。哎，潘子，咱俩打两只鸟开开荤吧。这可是野鸡脖子的老巢，他还能把鸟留给？这一路走来。我总觉得有什么不对劲儿，原来是你鸡脖子不见了，这不是好事儿。干嘛？你还准备跟他们打招呼？啊？嘿，爷，吃了吗？您呢？就怕这儿有比野鸡脖子更猛的东西。这野鸡脖子的战斗力已经爆棚了，还有比他更厉害的呢。不管怎么样，这不是久留之地，咱们还是快点走，跟三爷他们会合吧。嗯。就辛苦你的胖胃，再多吃几顿压缩饼干了啊。等回去，请你吃火锅、烤鸭、涮羊肉。嗯，别吹牛了，到时候又拿两盒泡面打扫我。切<笑>！没事，少马。没事。又不躺着呢，让你管好你你你谢家的事儿，你你怎么又跟过来了？三爷，我有几件事想问你。你们这些小年轻啊，永远管不住自己的好奇心。来之前信誓旦旦的说活比较轻松，这一路上大家伙都受伤了，都几天了，目的地还没见到，我兄弟上一半，还说你熟悉林子，你熟悉个屁！蛇窝里扎营。长脑子能干这事儿？那你干嘛？老子要做的地儿你在这洗手，把地弄湿了，老子送你去喂蛇。老大，这这不会积水的，不信您摸摸。你当我傻吗？啊！早知道是这种破地方。给老子三倍的钱，老子也不来。借口水喝喝。哎呀，手滑了！哎呀，哎呀呀呀，又滑了这。手抖。我看你是没事找事儿。啊！小心，冷静，出门在外，和气生财。你说是吧？啊，够了。确实没积水，叫你的人过来挖。哎，发发发发！哎，好好好。看见这石像，准备好事儿。这玩意儿太邪性了，快走，快走，快走！不会是我幻听了吧？我也听到了，邪性，太邪性了！走走走走走。
下去看看吧。我来。下去一定要注意安全，有危险就拉绳子。雕像，刚才不是冲这边的吧？我就说这雕像邪性吧，刚才明明是冲那边的，怎么又转过来了？真见鬼了！快跑！我们来的时候没这东西吧？胖子，看来应了你的话，咱们跟他拼了！这蛾子有毒，快跑！没路了，这边，走。对不起，不是我不信任你的朋友，只是我必须保持警惕。我记得分装物资的时候，一个人只有一份罐头，一个自热米饭吧。这是吴邪留给我的。小哥，我们先去找三叔了，雨林危险，你注意安全。他们经验不足，但是他还隐藏在队伍里，我们不能冒险。你是说暗中跟踪保护他们？嗯。啊，等等，走这边。那边的确是最近的路，但是走那边，要渡过这边最凶险的禁地，想要到吴三省的营地，必须从这边绕路。可他们不知道。他们会抄近道。多远？走路一个小时左右。那些蛾子没跟来吧？应该没有。啊
行业我差点就变烤串了。你不是天真，你碰到什么了？看起来这是个重力感应装置，一有活物掉下来就会触碰机关，背着钢刀穿成肉串。这是希望模糊吗？怎么会有这么凶险的机关？师姐，小三爷，地上全是血。这里可能不是地宫，是祭台。祭台？是谁？新王母呗。你看，人家这不都画着呢吗？把活人跟牲畜丢下来，献祭给新王母。这位主还挺自恋的啊。找个地方祭自己，哪有人会祭自己呢？这肯定是西王母国的百姓们为了朝圣祈福，自己建。你们看啊，他们把咱们逃生的路线都给咱们刻画出来了。哎，这西王母国的人很仗义吗这个石像上面应该就是出口，但是这么高，我们很难上去。我觉得没那么简单。你想，如果这里真的是祭祀现场的话，地上应该留下很多骸骨，可现在只有血渍，却没有任何骨头。打扫干净了呗？难道还能是西王母国的人专门刻了壁画来骗咱们？嗯、我就是觉得不太对劲。小九爷，星宇晨，干嘛？出什么事儿了？没事，没事，你瞎拽什么绳子？是我自己手滑了。
蛇带走，谁知道带着我尸体去哪儿了？总之，就辛苦你这胖胃，再多吃几颗牙就行。